ameokoka na Yesu ni Bwana amekuwa gao na amekuwa tumaini langu msaada wangu wa karibu ninashukuru Bwana kwa sababu ya siku hii jema ya leo ametuwezesha ili tukaweze kusikia vile anavyotaka siku ya leo pamoja Bwana apewe sifa mimi nimekuja kumpenda Yesu sana na kumtumainia na kumtegemea sana kwa sababu huyu Mungu unapoendelea na ku na kumjua na kumtumainia na kumtegemea naye anaendelea kujifungua katika maisha yako praise the name of the lord unajua sio watu wote hufunguliwa moyo wa mtu na sio watu wote huzijua siri za mtu nimekuja kuelewa ya kwamba kitabu Mungu wa kuamini mpaka aze kufunua siri zake katika maisha yako mtakuwa mmeperekana kasafari na yeye praise the name of the lord na kwa sababu ya kasafari ya bako tumeperekana na Mungu na tunaperekana na yeye ninaamini kuna mambo Mungu anaenda kutenda ya si ya kawaida juu ya maisha yangu na juu ya maisha yako pia Bwana atukuzwe kwa hivyo siku ya leo nataka kunena ku neno ama nataka kukufundisha neno ama kulihubiri neno yote ita, e, itachanganyika hapo pamoja neno lile nataka kulileta kwako ni kuhusu imani na imani ile ambayo leo ninataka tuwe nayo ni imani inaweza ikafanya kazi sio kwako tu kuna watu ambao wako na imani tuseme ya kwamba watu hawa ni wale ambao wanaitwa maskini wa loho watu ambao ni fukara katika mambo ya imani adu wa dhenu dhenu wa udu wetago wa wetekio adu madhenete dhenu wa wetekio lakini sisi Nataka tujiondoe katika umaskini wa wakiimani na tuingie katika utajiri wa kiimani. Na kuingia katika utajiri wa kiimani kusema nini? Ya kwamba imani yako inaweza ikafanya kazi juu ya maisha yangu. Praise the name of the Lord. Imani yako inaweza ikanisaidia. Imani yako inaweza ikaningoa kwenye matatizo na shida zangu. Mimi naweza kuwa niko down na hata imani yangu ifanye kazi lakini imani yako inaweza ikanitoa pale chini na ikaweza kuniinua praise the name of the lord na hiyo ndio imani ambayo tunahitaji tuwe nayo kuna watu ambao ndio wako na imani lakini hata ile imani wako nayo hata wao wenyewe haiwafaidi haiwasaidi na nataka nikwambie kwamba utamu wa wokovu utamu wa salvation ni kuwa na imani inayofanya kazi. Mwadhani ya rogo sio. Utamu wa wokovu. Kama kuna kitu very eh, ama kama kuna kitu kinaweza kukubo katika maisha ni salvation ambayo haina matuda. Mwadhani ya rogo sio. Wetiki otare na na matuda kana wetiki otare kodu. Ni oboa ga mudu. Ni otumaga mudu akue goro. Ni otumaga mudu ona arigu ohonokio ni wake but let me tell you my sister kama tunaweza kutana ushirika kama huu na yule ambaye alikuwa na shida zake shida zake ziishe hata kama we Mungu hajakutendea utaamini kwa sababu ya huyu alitendewa for that tunahitaji watu walio na imani na tunahitaji kuwa na imani ambayo itatufanya sio tu kukutana lakini kuna mambo yatatendeka katikati yetu na tuwe tunasema ya kwamba siku ile tulikuwa ushirika Mungu alisema ABCD na mimi nilimuona Mungu. Mwadhani ya rogo so. I call it kio wito do ko work na do ko tawira wapendwa. Kama imani yetu haitafanya kazi, kama imani yetu haitaonekana, hata watu itakuwa ni vigumu kutufuata. Itakuwa ni vigumu kumwamini huyu Mungu wetu. Itakuwa ni vigumu sana. But If watu wataanza kuona mambo ambayo Mungu anatenda in our lives mimi ninaamini ya kwamba watatufuata ili na wao watendewe kuna watu walikuwa nafuata Yesu sana sio ili waokoke lakini wengine walikuwa namfuata ili waweze kutendewa wengine walikuwa namfuata ili waone wengine wakitendewa praise Jesus mi kuna muda mrefu sana nilikuwa ninaenda kuruseni kule Uhuru Park lakini mimi sihitaji kitu chochote. Nilikuwa nataka kuona Mungu akiponya watu. Nilikuwa nagojea na kipindi cha watu wakiombewa ili nione vile Mungu anafanya. Nilifurahi 
maana macho yangu yalishuhudia siku moja kiwete yakitoka kwenye gurudumu lake gari lile lake la, la gurudumu huru chea na akaweza kutembea macho yangu yakiona bwana asifiwe nilikuwa huru siku moja kuna pasta alikuwa amekuja alikuwa anaitwa ODM ODM wakati alikuja Kenya alisema ya kwamba nilimuona ameenda pande ile akasema ya kwamba e, Mungu ananiambia kuna watu wako hapa wako na kanza watu kama 100 na wakuje hapa Mungu anataka kuwaponya leo nilikuwa uhuru park watu wakatokea na imagine 199 alipofika wa 100 alipofika aliambia Mungu ya kwamba Mungu si ni wewe umewaita dio ha 100 shughulikia akaenda pande ile akaita wengine sasa walionisumbua na walionishangaza ni, ni, ni wachawi aliita wachawi siyo walikuwa naite something na akasema wako huku wako na uganga wao wako na uchai wao na Mungu anasema huu ndio mwisho wao wa kuroga wakuje hapa Mungu anataka kukutana na wao bwana asifiwe nilishangaa kuona watu wanatokea na vitu wanatupa hapo na tulipo hesabu ile namba aliyosema ndio ile namba tulitoka hapo tukiwa na imani kubwa kwa maana tumemuona Mungu akifanya praise the name of the lord ninaomba siku ya leo umuone Mungu akifanya na wewe mwadhani ya rogo so maana tunapata nguvu maana kama mmoja wetu Mungu amemtendea hata si tunajua ya kwamba atatutendea mwadhani ya rogo so na hiyo ndio furaha ya wokovu ni wakati ambao uko chini unamwambia Bwana akuinue lakini hata kabla hajakuinua unasikia ameinua mtu mwingine mahali. Ni mwananyita. Mwadhani ya rogo so. Yaani hata kama Mungu hajatenda kwangu, ametenda kwa Steve ama ametenda kwa yule mwingine, hilo jambo linafanya niwe na imani. Sisi imani yetu Mungu ameijenga kwa sababu wakati mwingi sana tulipoenda maombi na nilikuwa nasikia Mungu akiniambia niambie watu warudi kwenye milima watu warudi kwenye maombi ya milima watu warudi kwenye maombi ya fasting praise the name of the lord kutafuta Mungu hakuna kitu kizuri kama Mungu kukuona bathroom ati ya kwamba unaoga unavaa nguo unajipaka mafuta umechukua nguo zingine umeenda siku kadhaa kumtafuta Mungu hata kama umeenda siku moja Mungu anaona tu huyu mtu ameamka akinifikiria ameamka akinihitaji hakuna kitu Mungu ana respect na ana heshimu kama hicho na hakuna kitu Mungu anaweza kuonekana kwa haraka kwayo kama hiyo jambo ya kwamba mimi nimeamka wengine wameamka waende shughuli zao lakini wewe umeamka ukiwa na mpango umeenda kukutana na Bwana gaiaji irade muhire mumuso kelele mwadhani ya rogo so tutafuta uso wa Bwana maana Mungu wetu atapatikana praise the name of the lord sasa nilikuwa nasema hivi ya kwamba imani yetu imejengeka kwa sababu tulipomuita Mungu Mungu aliitika kwa jia nyingi sana Mungu alituitika kwa eneo nyingi sana tulimuona Mungu kuna watu tuliombea wengine walikuwa wagonjwa na Mungu akawaponya wengine walikuwa waende waende wafanyiwe mambo fulani lakini tukakanzo na Mungu akasikia tuliposikia ya kwamba ripoti ya daktari imebadilika tukajua Mungu amesikia maombi praise the name of the lord na tukamshukuru Bwana sasa siku ya leo mimi ningetaka nikwambia kwamba tunahitaji tuwe na imani itakayosaidia watu wengine yani sasa tutoke kwenye kiwango cha imani ya kutusaidia tu Tuende kwenye kiwango cha imani ya kusaidia watu wengine. Maana ukiangalia sisi hapa wengine wetu ni wazazi. Unahitaji uwe na imani kwa ajili ya watoto wako. Unahitaji ubebe imani kubwa isaidie mpaka bwana yako kama uko naye. Unahitaji ubebe imani kubwa. Hakuna mtu hapa hata kama we si mzazi una rafiki. Una mtu ambaye unaweza ukaaminia. Mwadhani ya roho so ene turanyitana praise the name of the lord hallelujah hapa kuna watu ambao wako katika madhio 9 tuweke madhio 6 tuangalie watu ambao wako hapo walikuwa na imani iliyosaidia rafiki yao na mimi nataka Mungu atusaidie siku ya leo mambo haya tu ya kujiaminia tuodoke hiyo revo tuwaze kuchukua ile mashida tuko nayo ya kwamba hii mashida sio yetu 
Unaona lile jambo linakusumbua leo? Kuna watu kama 1 million katika dunia wanasumbuka na jambo kama hilo. Unaweza ukainua imani na ukaombea watu kama wale, Mungu anapokufungua afungue wengine mahali. Mungu anapokubariki abariki mwingine mahali. Mungu anapokuinua ainue mtu mwingine mahali. Inawezekana. Praise the name of the Lord. Matthew 9, Mathayo. Tiza kuanzia mstari wake wa kwanza. Mathayo 9, kuanzia mstari wake wa kwanza. Inasema ya kwamba akapanda katika mashua, akavuka, akafika mjini kwao. Aha. Natazama wakamletea mtu mwenye kupooza akiwa amelala kitadani na Yesu alipoiona imani yao. Praise the name of the Lord. Sio imani ya wagonjwa, ya mgonjwa. Sio imani ya mwenye kubebwa. Yesu aliona imani ya marafiki zake. Yesu aliona imani ya watu wa ambao wamembeba. Na Bible haisemi ya kwamba hawa watu walikuwa watu wa inagani. Haisemi kama ni familia ilikuwa imebeba huyu mtu na haisemi kama ni marafiki walikuwa wamembeba huyu mtu. Lakini Bible inasema ya kwamba Yesu alipoangalia imani yao. Maana hawa watu waliposikia kwamba Yesu anatenda miujiza walibeba shida iliyokuwa ndani ya mtu pamoja na mtu wakampelekea Yesu. Yesu alipoangalia hata kuangalia mgonjwa sana aliangalia imani ya wenye kuleta mgonjwa. Praise the name of the Lord. Gainia paka korora wete kio waku. Hedi ria rothe ora hoya. Hedi ria rothe ora fatara odo wothe gaya paka korora kiwango cha imani yako. Bible inasema alipoangalia imani ya hao watu. Oh haleluya. Alipo yona imani yao. Alimuambia yule mwenye kupoza. Jipe moyo mku mwanangu. Umesamehe wa dhabi zako. Praise the name of the Lord. Hello? Yesu haku angari imani yao. Ya nini? Ya mgojwa. Ali angari imani yao. Wapendwa. Tuna watu wabawa na faku bebwa. Na watu watabebwa na nini? Hawa watabebwa na migongo. Mungu anataka tu wabebe kwa imani. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ni moku gameni. Lazima tuodoke kwa imani zetu sasa. Imani ya kususaidia peke yetu hiyo lazima tuachane nayo. Na watu wale wote ambao wana imani ya kubeba wale wengine, Dio unaona wanakuwaga na mzigo paka mungu wanawaita intercessors. Mungu wanawapatia mzigo wa uobezi. Kwa mana hawa watu wanabeba. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Naeza ni kashkuru kwa sababu ya mausuda ambao ni meskia. Na mausuda ya nanifrahisha. There is time. Inaweza ni kamtumia Pastor Steve hapa. Kuna wakati ambao babake ya likuwa nafanya kazi huku Nairobi. Harafu wakatoka kazi ikaisha akarudi nyumbani. Lakini kwa sababu my son anabeba baba yake kwa imani. Praise the name of the Lord. Ari muaminia, haka muombea, na mpaka mugu haka mtoa geshagi tena, haka mpatia kazi higine na robi, haka rudi na robi. There is God in heaven. Tunataka watu ambao, watakao tuaminia, watu ambao watakao tumeba, wakati mwigine wapendwa, kufu zetu huisha, wakati mwigine imani zetu huisha. Huyu mtu baibo inasema alikuwa mepoza. Kwa hivyo, hageweza kujibeba, Hakeweza kujipereka, lakini ya ribebwa. There is many times katika maisha, uwaga tumepoza katika mambo ya imani. Uga kora modu ni ya kuire goro, ni ya gire wetekio, ni ya gire hinya. No modu shio ni ya rabataragi ya na modu gemoku huwa. Na diyo mana ni vizuri sana, na ni umuhimu sana kuagaria watu wabawa mekukaribia. Kama ni watu wabawa naweza kukubeba, ukiona sio watu wabawa naweza kukubeba, abia mungu ya kuamba nipe watu wandaweza kunibeba kwa imani. Praise the name of the Lord. Mwadha ni ya rogo oswa. Tuinaduthinu wa meturire, mage kuwado wa reagi. Kuna watu wabawa unaweza kuwa na wawo maishani na hawana uwezo wa kukubeba. Hata wakati uko chini, hata ukimuambia nasikia nikiwa chini leo, anakuambia mimi diye niko chini kukuriko. Buwana atukuzwe. 
but ukitaka kujua una rafiki wa kweli wakati wewe uko chini anakuaga strong praise the name of the lord wakati wewe hauna kitu yeye yeah, anakuaga na something lakini ukiona ya kwamba revo ya marafiki zako umetoshana jua ya kwamba kuna dhina hebu saribia mwe zako mwambie kama umetoshana na rafiki zako kuna shida praise the name of the lord haleluya hadi hata kama saa hii ukiwa na shida ya herufu kama biri, unaweza kuwa wewe hauna lakini unaenda kwa rafiki naye na kuambia hata mimi sina guy tukurora na kwa doito tutaangalia pande gani lazima mmoja wetu awe strong wakati yule mwingine ako weak praise the name of the lord na ninaomba siku ya leo gai ya romu ya ratamagi mkuwa mungu apatie marafiki wanaweza wakawabeba Praise the name of the Lord. I thank God kwa sababu ya marafiki zangu wengi. Ni watu ambao tushabebana. Nilikuwa ninakumbuka mmoja wao siku ya leo tulikuwa tunaongea na yeye. Huyo mtu ashawejua ya kwamba sijaripa nyumba. Maana rafiki wa mtu mtu umfungulia moyo. Ukiona kuna rafiki ambaye hufunguri moyo huyo sio rafiki. Rafiki wa mtu mtu umwambia mambo mengi sana hata mengine ya siri sana unaweza ukamwambia maana yule ni rafiki kwa hivyo yule rafiki yangu na ni mwanamke mwadhani ya rogoso huyo rafiki yangu ni mama na kwanza ni single mother mwadhani ya rogoso haleluya nilikuwa ninamwambia namwambia kwamba eh na unikumbuke kwa maombi maana tulikuwa tunaombeana maana sijaripa nyumba na siku zimeenda sana ananiambia hapo sio maombi my brother wacha nikutumie pesa ulipe nyumba tuombe kitu kingine ah hebu salimia mwezako mwambie nataka rafiki kama huyo praise the name of the lord sio wakati wote ati ni maombi at the father in the mighty name of jesus wakati mwingine anaona wacha tusisumbue mugu area hiyo wacha ni sofiri jambu tuombe jambu lingine mwadhani ya rogo so asani lipia nyumba nishamwambia kwamba watoto wangu ninaona kama watafukuzwa shule kwa maana sijawalipia ananiambia hapana hawawezi wakafukuzwa chukua hizo pesa nenda ulipe shule mwadhani ya rogo so naye akafika mahali hata yeye akaenda chini siku moja Mungu alinituma akaniambia muirore nataka uende sasa kwa yule mama aliyekusaidia siku moja maana siku ya leo hata yeye ako chini anahitaji kushikiliwa nilimpata akivuruta nini akivuruta inaitwa friji yake friji yake ati anataka kupeleka kwa Shylock ndio aweze kupewa pesa alipe nyumba maana na yeye ameenda chini praise the name of the lord nikamwambia dada yangu na mimi nimekuja na ninajua tulikuwa aidha na mmoja ambaye ako hapa maana hata kama unasikia hivyo siedangi kwa mtu nikiwa peke yangu unasikia huyo ni single mother mimi si Elijah sijatumwa kwa mayatima bwana asiwe najua Elijah alitumwa kwa mama ambaye alikuwa hana mzee tumsifu Yesu Kristo mimi ni Francis Moirole si Elija, bwana atukuzwe. Kwa hivyo tulienda na one of my sons. Na tulimpata akitaka kupeleka hiyo kitu. Nikamwambia na, na mimi my sister, Mungu amenituma kwa maana ameniambia kuna shida uko nayo na inahitaji pesa. Shika hizi pesa ufanye vile unataka kufanya. Mungu alikuwa ameniambia nimpatie gapi. Wakati nilimpatia alianza kulia. Akaniambia my pastor Moirole, ni ya kwa maana si kuwa na pesa ya kulipa nyumba na ndio maana nilikuwa nataka kupeana friji yangu ndio niweze kupata pesa za kulipa nyumba oh my god kuanzia siku ya leo Mungu akupatie watu wanaoweza kusofi wa problem haleluya bwana asifiwe hebu salimia mwezako mwambie sio maombi tu mwambie hata leo kama uko na kitu nipatie Mwambie sio maombi tu. Praise the name of the Lord. Kuna mambo mengine yanahitaji maombi. Inahitaji mtu arudi kwa mfuko na afanye jambo. Mwadhani ya rogo so. Amen. Kwa hivyo watu wa kutubeba, nilikuwa ninaangalia tena katika kitabu cha matendo ya mitume tatu. Matendo ya mitume tatu. Inaongea kuhusu mtu ambaye anaitwa nani? Petro and John. Petro na John walikuwa na imani inaweza beba inaweza odoa ma problem oh my god wakati walifika kwenye mlango wa ekaru 
wakapata yule kiwete amekaa hapo na alikuwa amekaa hapo for 40 good years miaka 40 mtu akiwa na shida lakini kwa sababu ya imani ya Petro kwa sababu ya imani ya John alimwambia kwamba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti simama na uende yule mtu akasimama na akaenda imagine faith ambayo inaweza kuso problem ambayo imekaa 40 years beba hiyo imani ukasofu hiyo problem praise the name of the lord beba hiyo imani mungu akupeleke kwenye familia ambayo imekuwa na shida imekuwa na matatizo na useme ya kwamba from today kwa ajili ya mungu ninayemtegemea hii shida lazima ifike mwisho na utagaze ya kwamba kwa jina la Yesu hili tatizo linafika mwisho leo ninaomba ubebe imani itakayokusaidia na ikasaidie mtu mwingine mwadhani ya rogosho togo itikia kutu Ni kuambia mungu ni mimi ninatokea na familia yangu. Ni mimi ninatokea na my sister. Ni mimi ninatokea na my friend. Hatu watu inyuma. Tunaenda zote pamoja. Oh my God. Kama ugetaka kubeba imani kama hiyo. Inua mkono muambie buwana nipe hiyo imani. Sema tena nipe hiyo imani. Buwana asifiwe. Hizi vidabu unaweza kwenda kujisomea. Ukisoma John 5. John 5 na inaongea kuhusu Yesu Kristo. Yesu alitembea kwenye birika la Bethsaida. Akampata mtu naye amekaa pale 30 na 30 na e, miaka 30 na minane. Lakini kwa sababu Jesus alikuwa na faith na si yake pekee. Alimwambia yule mtu ungetaka kupona. Yule mtu akaanza kumwambia hapo sijui nini akamwambia chukua gondoro lako na uende nyumbani. Kwa sababu Yesu alikuwa na imani ya kutosha ya kusaidia mtu mwingine, yule mtu alisimama na akaanza kutembea. Kanisa la Bwana siku ya leo lazima turudi kwa imani. Ira inaweza kutoa jamii zetu kwa mashida. Imani inaweza kuponya watu wetu. Imani inaweza abia vitada ya hospitali, viachirie watu wetu na hizo vitada viwaachirie. Mwadhani ya rogoso. Turafa tara wetekio. Wetekio kuru uga mauge asa. Maya madhina da uga makinye mudhia. Eno obara da uge kinye mudhia. Mwadhani ya rogoso. Hallelujah. Amen. Ni turafa tara wetekio. Tugiota gosolela saitani karaini. Tumwele saitani ni oserete muno. Noga kakaraini doga akira. Mwadhani ya rogoso. Imani naweza kuweke hata wachawi na waganga karaini. Uambia kobo waganga wa mjihu na wachawi wa mjihu. Huku kwetu wa muta wa iroga. Uchai wenu na uganga wenu. Hauta waifanya kazi kwa maisha yangu. Na kwa kazi yangu na kwa mabo yangu. Hapa tukona yesu. Na imani nilionayo. Hii kazi ninaifanya itakuwa msaada kwangu. Maana Jehova amesema ataibariki kazi ya mikono yangu. Praise the name of the Lord. Tunaitaji. E usalimia mweza ako muambie, hey, pata imani ya kunibeba mwana. Mwana aswiwe. Muambie na itaji kubebwa. Mwana ni ya rogo so. Sio mikono tu ya mugu itatubeba. Apana, tunaitaji watu wegina watu bebe. Wapendwa, shida zigine tukonazo, hazi itaji mugu. Zina itaji huyo mtu mwigine. Zina itaji huyo fled. Hallelujah. Hallelujah. Ibu tufanya kitu cha haraka. Ninapo enda kumalizia. Leo sikai sana. Kuna mahali ya bapo nimegojewa na... Mishu wa mungu, akibisho puetu. Na nilazima nikimaliza hii bada ni jiuge na ye mahali hapo. Mwana atukuzo. Kwa hivyo, nataka tu ni marize na wewe, ni yede kwa hayo megine. Na diyomana na kuambia imani, inayeweza kusaidia mtu mwingine. Praise the name of the Lord. Hello? Nataka tu badisha viti. Ebu badisha yule mtu mumekana ye. Tukai watu wawiri wawiri. Tunapoenda kumalizia. Ya, yeah, ya. Yeah. Ugo tureshi ili ya mutuma. Unaacha Steve hapo mwigine ya nakuja hapo. Ya. Yeah. Kila mtu ona ya kwamba umebadisha. Yule ulikuwa umekana ye. Make sure ya kwamba umecheji. Ukona mtu mwigine. Arafu muna jua na unamuliza ametoka hapi. Anaitwa nani. 
Hmm? Na kama amekula kwa maana naweza kuwa hajakula na uko na pesa ya lunch. Yes, eh hey, kaeni hapo na Eric. Wakati mwingi unajua. Yes. Wakati mwingi watu wa, wa vyombo. Joji, mama Maiko hana mtu hapa. Mama Maiko, huyu. Yule Maiko wa drum set. Na mtupigie Yesu makovi kwa kuturudishia Joji kwa madhabahu. Amen. Bwana asifiwe. Asha kuja na haedi tena. Amen. Tunashukuru Mungu na tumekuelekam Joji. Na hata Davi pia tunamuelekam. Najua amechelewa lakini on Sunday najua tutakuwa pamoja. Hawa ni wanangu nimewalea na mtoto wa mtu ni wa mtu. Hata umpatie mayai. <laughs> Wala asifiwe. Atarudi tu kwa baba yake kukura gwashie kama dizo wanakuraga. Joji amerudi tukure gwashie na doma na mambo itakuwa sawa. Amen. Karibu sana my son we thank God kwa sababu yako. Haya, shika mkono wa mwezako. Mwambie tafadhali. Kuanzia leo naomba tuwe marafiki na wiki hii na wiki inakuja unibebe kwa maombi mpaka uhakikishe Mungu amenitendea kile ninahitaji mwambie please ninaomba unibebe kwa maombi praise the name of the lord amen wachana na yeye sasa the, the, wiki hii ambayo tunaingia ningetaka uombe huyo mtu mwadhani ya roho so lazima tujuane majina na hata ikiwezekana kama anaweza pigiwa simu muulize ile masaa mazuri wiki hii make sure mmeongea mara kama tano na yeye bwana asifiwe muongee muombeane na friday ijayo bwana atukuzwe friday ile ambayo inakuja make sure ya kwamba umekuja ushirika tunapomalizia haya maombi na tukimalizia haya maombi kama Mungu ataniwezesha na mimi nitawaombea na nitawapikia lunch friday tutakuwa la lunch pamoja Amen. Todo mimi nataka huyo mtu atokee. Hebu muangalie muambie kwa anointing yangu utatokea. Hebu muambie I have anointing. Na nitaitumia this week. Na wiki ijayo. Muambie na chochote kinakusumbua utajua mimi ni nabii. Na utajua nimepakwa. In Jesus name. Praise the name of the Lord. Amen. Bernard Kerry, uombe Eric. Paka avuke hapo pengine. Amen. Yeah. Bwana asifiwe. Hebu sasa jua anaitwa nani majina yote matatu. Jua neni wapendwa, jua neni, jua neni. Haleluya. Amen. Mmejuana? Sasa kabla hatujamaliza fellowship ama tukimaliza kabla hatujatoka, make sure kama una namba yake, umejua namba yake. Hiyo ni kazi ambayo nimekupea tukiwa na roho wa Mungu. Na hakika Mungu atateda. Bwana atukuzwe. Arabu na bebe, umuguzie mambo kama matatu ungetaka aombe. Hayo mengine, hebu muangalie muambie hayo mengine roho atakufunduria. Praise the name of the Lord. We uguze matatu tu, lakini hayo mengine wacha roho amfundurie. Awe anakuombea. Na tumesema ya kwamba ni kuanzia leo na wiki ijayo. Friday ndio tunamalizia. Bwana atukuzwe. Na tukimalizia, mimi najua ya kwamba hili hili neno ambalo liko Matthew 9, mtajua Yesu anapenda watu walio na imani. Praise the name of the Lord. Usiku ukiamka, beba yeye, pereke kwa Mungu. Mwambie Mungu, ndio mmodo ta bonvas. Ira gai, yoyo nyina wa Ithaka. Huyo anaitwa mama wa Ithaka. Mwambie yuyu nyina wa Ithaka mwadhani. Praise the name of the Lord. Huyu mama mtajirishe. Ulezi yetu ungekena hadi tuone tena nyina wa Ithaka na kiroli. Bwana atukuzwe. Mungu akiwa amembariki, Mungu akiwa amemuinua, tunaweza tukafurahia sana. Amen. Si ndio? Mama Kingoli. Si ndio? 
Inua huyo dada kabisa. Ambie Mungu Yakoba huyu dada inuke revo za juu. Eh? Na mkiwa na yeye umwambie Mungu Yakoba tufanye kuwa wadosu wote wawili. Na hata ikiwezekana tembere ya neni. Mwadhani ya rogo so. Udhi uko na kwa kitoga kiu kingi. Kitoga to be. Ebu muambie kitoga to be. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Mungu anataka tuinuane. Pastor Ben inua huyo dada. Aende ngapo kama mambo hii huku haijakaa vizuri. Rekea dhie na kuu. Najua Eliza anapenda sana kikisungu. Hallelujah. Wacha akakimalizie na huko. Mwadhani ya rogo so. Muombe mpaka apate green card. Na ye kama hujawahi pata imani ya kutafuta green card aza kutafuta na passport. Mambo yote iwe sawa. Hallelujah. Kario ginyatura adhimiru wa Kenya. Hello. Sio razima. Mungu anaweza akafanya jambo. In Jesus name. Ambia mwezako nimekubali kukubeba. Muambie mpaka kwa Jehova. Wiki hii na wiki ijayo. Utainuliwa viwango vya juu. Praise the name of the Lord. Katika kitabu cha First Samuel chapter number 17, First Samuel chapter number 17 inaongea kuhusu mtu ambaye anaitwa David wakati ambao alipata watu wao wanatukanwa na Goliath na walikuwa wametukanwa muda mgani 40 days. 40 days. David akatokea na imani imani ya kuondolea watu wao aibu oh my god mungu atupatie faith ambayo inaweza ikaondoa aibu kwetu mwadhani ya rogo so we take your gear ya gesono kwa ndo wa guy david alisimama akasema najua mimi ni mdogo lakini ndani yangu kuna mkuu anaitwa jehova na ninaamini tukishikana na jehova huyu mtu lazima tutamngoa hapa na hii aibu lazima tutaondolea familia. Imani ambayo inaweza ikaondoa aibu zingine zimekaa kwa familia. Unajua kuna wakati nilikwambia mimi hata kama ungekuwa rafiki yangu sikukubali twende kwetu na wewe. Kwa sababu kwetu kulikuwa kumekaa aibu kumejaa aibu. Tugeenda kwetu tupate hakuna sukari kwa hivyo hatuwezi kunywa chai. Tugeenda kwetu kama unataka turare kwetu blanketi ni ile tulikuwa tunaigawana usiku. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mregeti yake mami atogoragira. Alikuwa anatununulia blankets zingine na ni mpya. Wakati usiku mkilara, kila mtu anadharua yake. Tulikuwa tunaikamata. Yeka ni moyo hii ore nyita ya mregeti ya kinya kuria magoro ile. Eh? Unaikaza na mwingine anakaza, inakatika mara mbili. Kila mtu anajifunika gesere yake. Na ni mpya. Bwana asifiwe. Mami anatupata anatuliza, "Ah, ni blanket mumerarua." Muna lingo. Unajua kulingo? Bwana asiwe. Muna lingo vizuri sawa sawa. Kwa hivyo kwetu kulikuwa kumecha aibu. Vitanda zetu, matres, ilikuwa ya kujitegenezea. Mimi wapendwa najua kutegeneza matres. Mimi. Naweza isho na ushangai. Guni ya biri, unararua, unashikanisha. Unaenda unakata nyasi, unaweka dani, unakindera, unashona. Yo ni godo. Bwana asiwe. Nani mama ali to train kutengeneza matrix. Hebu uliza mwezi kama asha itengeneza matrix. Hmm? Bwana asiwe. Kuna wengine hawajui, hawajawahi tengeneza matrix, lakini sisi tulikuwa tunazitengeneza matrix za kujiudia. Na za zingine tunaunda kikubwa. Arabu unarara hapo ndani. Baada ya siku kadhaa ile nyasi ina ina nini? Inaanza kufudha. Kuoza. Ikianza kuoza inaanza kukatika yenyewe homa haiachi kwa sababu kile kivumbi kinatoka na ninakwambia kihe inajifunika hapa ya kichwa unajua ukiwa mtu mzima afunikangi kichwa na sijui ni kwa nini zamani tulikuwa tunalala tukiwa tumejifunika mpaka kichwa lakini mtu yeyote mzima na akonomo kichwa afunikangi akisikia kausigizi kana kuja anafunua kichwa hebu uliza mwezako wewe unafunikanga kichwa kama anafunikanga ujue hayuko ndomo si sawa hayuko sawa kiona mtu anajifunika kichwa hayuko sawa ama mm, haleluya praise the name of the lord bwana asifiwe sasa tulikuwa tunajifunika hivyo lakini kwa sababu ya Mungu bwana atukuzwe nilikuwa ninasindikizwa na mtu tukifika kama ni pale mutahi ninakwambia kwamba nikiwa hapa niko niko sawa na niweza kuwa ni nyumbani ni hapo ni wapi ah de ah de mokinyu 
Na wasa hiyo mko kwa barabara. They are they sang. They sawa. Mana utaki ya ene akaone aibu za kwenu. But wapendwa, wakati ya mbao mugu wali niyokoa, niritamani kubeba shida zetu, nizipereke buwana azimarize. Nika zichukua, nika zipereka bere za buwana. Leo hii, uwaga ninatamani tuende na watu kwetu. Onaede lake misito diye na eguito. Amen? Natamani tuende kwetu na wewe. Lakini kuna wakati sige taka, hata ukitamani sige taka, mana nikuwa najua vile kumeka. Buwana asfiwe, tulikuwa na shida, one of my kazi na kabarikiwa, siku moja akaja, tuli tulikuwa na nani, lakini tulikuwa na mtu, na rabda ako hapa, tukaenda kwetu, tumeenda kutebelea mama, na huyo kazi ni yagu wakakuja, akona buwana yake, ni mtu tajiri sana, ni kazi ni ya, ni antia huyu kiaria na cheza keyboard, buwana asfiwe, halo, Halo Imagine Ati auntie anakuja Wanasumamisha gari kwa barabara Kwa sababu ya ibu ya kwetu Tulikuwa tumenjega kinyumba cha matoro Matope Kilefu Charumu tatu Araku kilikuwa kimekaa hivi huku juu Sabu <laughs> Hakusi ya kikuwa ya bau ilikuwa ya miti Na miti unajua yote ya hiko street Kwa hivyo mugogo ilikuwa na shida Ya nyumba ya mama yangu Sasa Hawataki kuigia kwa sababu ya ile umaskini. Saa hiyo wako na gari kama hii yangu. Amen. Hello. Wakaita mama. Ati mama atokee aende hapo kwa barabara ndio apewe pesa ya askari. Hawawezi wakaigia kwetu vile kulivyo. Bwana atukuzwe. Niliambia anti mana ndiye alikuwa amekuja ili wao waende wapidue gari. Mama aende hapo asimame kwa dirisha ya gari apewe pesa. Nika muambia mama apana, mama utokei Buwana asiwe Antia kaniyambia apana, unajua waja wako mpaka na buwana yake Hawawezi ingia Ndatena waja ni mjamzito Nika muambia anti, kama tunakariyaga mikembe Waabie wakuja wakariye mikembe Praise the name of the Lord Na nika muambia kama ni mjamzito Muambia ya kuje azalie huku mama yangu wanaweza kumsaidia kuza Ni vile tu mugu wali nikomboa. Kuongea nilikuwa ninaogea. Mwana asfiri. Na mnajua mat matusi ni pati ya ijiri. Mnajua ni pati ya ijiri. Mwana asfiri. Kwa hivyo nini muambia hivyo. Gimuina muiri oki ya siyadere goko. Mamini yeko mutaidia kogea mwana. Lakini mama yangu watoki yapa hakaendeo sukari. Tena nimekuja na nimemletea mamangu sukari. He, diyo aliona kumedhoka. Wakakuja wakasumama pare kwetu wakukuwa na get kulikuwa uivo tu na diyo mana leo hii stakagi kuona mtu wakipita kwa barabara kana, kama sina aja na ee. Mimi na jabu rakuanza ni kuweka fence. Praise the name of the Lord. Kwa sababu ni shawa yon madharau ya kuwa mtu wanaonekana na kila mtu wanapita. Sasa diyo antia disimama kawambia we waja muirule ya mereta shida sana na sema razima muingie. Imagine ata waku wa na shida antidi ya likuwa na zuiria waigie. Wakasema hata si tulikuwa tunataka kuingia Tuone ya antini weu likuwa na tuambia zdui Wakaingia Walisalimia uh, mama yangu Hata wakapikiwa chai Wakapikiwa hawana haraka Buwana atukuzwe Na walipo ingia Wapata ya kwaba ni menunuria mama simiti Diyo tulikuwa tunamjegea nyumba ya mawe Walipo ingia walishanga Bana there is God in heaven Praise the name of the Lord. Wapendo watu nafaa kuwa na imani ya kuodo aibu za kwetu. Ya niwe na imani na kusema ya kuwa mama my God. Kama umetenda kure, unaweza ukatenda huku. Kama ulinua watoto waware, unaweza ukainua wetu. Kama ulibariki flani, unaweza ukanibariki. You are my God. Praise the name of the Lord. Na kwa imani, kwa imani, unamua. Ya kwaba maisha yetu Hayata remain the same Again Faith Haba inaweza ikaondoa hibu Hey Uyo umeshika muambie beba imani Uodoe hibu za kwenu Buwana asifiwe Beba imani Uodoe hibu za kwenu Nikuwa naambia Devi atakuja Sidiye huyu Simpigie Yesu makofi Hmm Devi nilikuwa nimewambia tu mecherewa mahali utakuja. Bwana asfiwe. Na amefika. Karibu sana my son. Karibu sana and God bless you. Bwana asfiwe. 
Hallelujah. Wapendwa, there is God in heaven. Anahitaji tu uamini na uchukue hatua ya imani mambo makubwa yatendeke. Nedeni msome wa Ibrania 11. Inaogea kuhusu faith na watu wale waliinua imani, Mungu akatenda mambo ya ajabu na akatenda miujiza. Wapendwa siku moja nilikuwa ninaenda roka na baisikeli yangu ikatoboka nilikuwa na baisikeli aki nikiwa pale karibu na petrol station inaitwa delta nilipanda na hiyo baisikeli nikalilia Mungu nikamwambia my god si siku moja Mungu unaweza kunibadilishia his life na ukanibariki na ukanipa gari niachane na baisikeli maana baisikeli huchosha amen kwanza ina madharau inaweza toboka na ni usiku hauna mahali na uwe yezi achwa kuna watu wawezi wakataka baisikeli iachwe kwao. Afadhali gari hata ikiharibika kabisa unaweza omba neiba mahali. Sijaiona mtu ambaye ameomba neiba mahali aweke baisikeli. Mtu anasukumana nayo na dudhi. Mshaiona watu wa dudhi wakisukuma dudhi zao. Si kupenda dudhi dira aragerelio. Ide kagaorie hana. Ngai ya Roma radhima na amwa baralie. Mwadhani ya rogo so. Bada ya kumuamini mungu, niliyabia mungu mungu. Imagine mungu. Nasikia ninaweza tamani sana kutuwa sacrifice. Ili mungu niyodoe kwa hii shida. Mana kwe madhena magi matagehera mundu watagiruta sacrifice. Lakini kamuambia mungu, imagine my God. Kira niko nato siku ya leo. It is only faith. Sina kitu igine mungu. Na hii mani diyo nimekuletea. Oh my God. Change my life. Change my life. Mwana atukuzwe. Hallelujah. Na si mungu wali nibadishia maisha. Leo hii ya mea change. My friend, have faith. Abia mungu kire unaitaji. Mungu atatenda kwa wakati waki. Mwadhani ya rogoso. Lakini wiki hii tubebane. Beba mwezako kwa imani. Mwobe hii wiki. Mungu wafanya mabo makubwa. Mwoge, mwobe. Paka Friday. Mungu abadilishe maisha yake. Chochote kimekuwa kizito kwake, Mungu afanye hayo mambo kuwa rahisi. Praise the name of the Lord. Hebu shika mkono wake, shika mkono wa Ria karibu na wewe. Eric mtaobeana na makao, akokulia juu kwa imani, mtashikanisha imani zenu. Sema Bwana Yesu, kuanzia siku ya leo, imani yangu ikafanye huyu mtu na familia yake wabarikiwe na wainuriwe kuna mambo yamekwama yote ukayakuamue kuna maroho yanajitukuza yote yakaangamie sema kuanzia leo kwa jina la Yesu kwa imani nilionayo haya maroho yote yanayosumbua hii roho kuanzia leo Hayata kuwa na nafasi. Kuanzia leo, hayata kuwa na mamlaka. Sema mwana Yesu, ni barikie huyu, ni inurie huyu, mpatie amani, chochote kina msumbua, naomba ukiondoe. Sema mwana Yesu, ni naomba kuanzia leo, mbariki na pesa, aweze kuyafanya makubwa katika jina la Yesu. Sema mwana Yesu, Nyumba ya huyu inakuhitaji maisha yake yanakuhitaji familia yake inakuhitaji sema kuanzia leo mimi nimekataa huyu waumie mimi nimekataa huyu ateseke nimetoa jina lake kwenye majina ya, ya wanaoteseka Nimetoa maisha yake kwenye mateso na kuanzia leo na kuendelea huyu atainuka viwango vya juu sema bwana Yesu nibarikie huyu sema bwana Yesu badilisha maisha yake odoa magonjwa odoa laana juu ya maisha yake sema bwana Yesu Yaliyo mlemea kuwazia januari ya wezekane mwezi huu. Sema mwezi wa kumi ya tawezekana. Yaliyo shidikana ya tawezekana. Sema in the name of Jesus. Hakuna mpango 
wa adui wala shetani utakao fauru juu ya maisha ya huyu sema my god bless your servant my god bless your servant fukua milango yake fukua jia zake shagaza maisha yake sema in the name of jesus kuanzia leo mipango ya maadui isabaratike mipango ya mashetani iangamie mipango ya wachawi ishidwe kabisa sema bwana yesu enenda mbele yake wacha mambo yake yawe sawa odoa aibu maishani mwake in the name of jesus sema bwana yesu kabla ya 15 hours kuanzia sasa 15 hours 15 hours 15 hours ni ujiza ya kiajabu iwe imetendeka 15 hours kuanzia sasa shida zake zimalizike deni yake iodoke matatizo yaodoke 15 hours i celebrate uku na uwezo wako sema ni leo leo jehova ni leo leo matatizo yake yanafika mwisho walionena kinyume na yeye ninakazo maneno yao na ninatagaza huyu atabarikiwa pamoja na mambo yake yote sema breakthrough 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 in the name of jesus sema financial breakthrough spiritual breakthrough in the name of jesus mwema pokea amani pokea amani maana jehova anashughulikia matatizo yako pokea amani mwambie tena pokea amani jehova anakujua na anashughulikia matatizo yako sasa tukiwa tumeshikana mikono hivyo tuinue bere za Bwana na hiyo mingine unyoshe hapa. Tuinue hiyo tumeshikana, hiyo nyingine nyoshe hapa. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Neno lako linasema katika Matthew 16. Lolote takaro kubaliana hapa duniani, baba utatenda ukiwa biguni. Na baba maandiko yanasema katika Mark 11 and verse 24. Lolote ambalo tutakalo omba na tukubaliane tuamini ya kwamba umetupatia naamini ya kwamba watu wao kuanzia sasa wataodoka kwenye matatizo wataodoka kwenye madeni wataodoka kwenye uzuni wataodoka kwenye kilio wataodoka kwenye aibu wataodoka kwenye magonjwa wataodoka kwenye fedhea in the mighty name of Jesus Devil you a liar. Wachana na maisha haya. Wachana na maisha yetu. Wachana na nyumba zetu. Wachana na watoto wetu. Wachana na mili yetu. Wachana na wake zetu. Wachana na waume zetu. Wachana na kazi zetu. Wachana na maboyi yetu. In the name of Jesus. Father Lord in the name of Jesus. Hitaji lote watu hao walikuwa naro wakija hapa. Ninaomba lishughulikiwe na wewe. Baba shughulikia wapendwa hawa. Shughulikia vijana hawa. Shughulikia wazee hawa. Shughulikia wamama hawa. Milako mikubwa ifuguke kwao. Mishahara iwe mizuri. Kazi zao ziwe nzuri. Maisha yao yae mazuri. Na kuanzia leo kila adui aliyekuwa amejiinua aliyekuwa anapambana na maisha yako na muweka chini ya nyayo zangu na kemea adui wako naondoa nguvu zake naondoa uwezo wa adui yako naondoa nguvu za adui yako in the name of Jesus kutoka siku ya leo na kuendelea pata mema pata mema in the name of Jesus natangaza tatizo lililokuweko limesuluhishwa 
Bwana amekutetea rudishiwa haki yako Bwana amekutetea pata kilicho chako Jehova amekutetea pokea furaha yako Bwana amekutetea pokea amani yako in the name of Jesus pokea in Jesus mighty name Tukiwa tumeshikana mikono hivyo dakika moja shukuru bwana maana ametenda shukuru bwana maana ametenda father we thank you we love you we bless you we worship you we adore you we give all the glory master shakara magandara mazeria riakusa kuri bagenta ya rebo separa na mazia yeriko sotori babazai in the name of jesus yamebadilika bwana watu wetu watainuliwa watu wako watainuliwa watu wako watabarikiwa utatenda maajabu na miujiza father i thank you kwa ajili ya yale umetenda father i thank you kwa sababu ya ukuu wako na uwezo wako i bless and i love you lord because you are good and you are mighty father and 